Tara nang gumawa ng dumplings mga ka-MC Ito ang ating mga ingredients Meron ako ditong chives Isang kilo At 450 grams na minced meat At yung ating dumplings wrap Pinili ko yung round shape Meron namang iba't ibang shapes nito Pero try natin ngayon ang round shape 1 kilo ito Nahugasan ko ng maigi ito At tinanggal na yung mga dried leaves Na-drain na rin So ready na para tagta rin ng pinong pino Ililipat ko yung minced meat sa mas malaking bowl Kailangan natin i-marinate ito Lagyan natin ng chicken powder 1 fourth teaspoon Lagyan din natin ng ginger powder 1 fourth teaspoon din Lagyan natin ng asin 1 half teaspoon at 1 tablespoon ng soy sauce I-mix lang natin itong maigi Gumamit kayo ng gloves para yung nilagay ninyong seasoning hindi tumikit sa kamay nyo So, iset aside muna natin ito para mamarinate at i-prepare naman natin yung chives. Ikat natin lahat yung part na ito dahil matigas. Hindi natin ito isasama sa ating mixture. Pero, kailangan natin i-save yan. Ganyan lang. At iset aside nyo. Ikat nyo lang lahat. Ang maiiwan lang, yung pinaka-green part ng chives. So, ayan. Nakat ko na lahat ng hard na part. At kailangan nating i-separate ito at i-save. Gagamitin natin ito mamaya pag mag-boil na tayo ng ating dumplings. Ready na para tagtarin natin yung ating chives. Kailangan nyo lang ikat ito ng pinong-pino. Kailangan i-mix ninyo itong maigi. Parang sa tingin ang dami, no? Pero pag na-mix ito maigi, hindi naman ganyan din kadami. Ayan, para mas mabilis. Dalawang kamay na lang pang-mix. Haluin lang maigi. Pwede na natin itong i-wrap. Start na tayo. Meron ako ditong bowl. Nilagyan ko ng tubig. At yung ating 
dumpling wraps. Hugas muna ako ng kamay. Kailangan malinis ang ating kamay dahil hindi ako makakagamit ng gloves. Pagyan nyo ng tubig sa gilid. Pagdikitin nyo yung dalawang gilid. At lagyan nyo lang ng tupi na ganyan. Para lang kayong nagpiplits ng skirt. Ganyan lang. Ayan. Ito na ang aking natapos. Ito, marami pa. Pwede kayong gumawa ng mas marami. Dahil pwede nyo namang stock to sa freezer. Para next time na gusto nyo kumain uli ng dumplings, ilalagay nyo na lang. Hindi nyo na kailangan mag-prepare. Dahil hassle talaga ang mag-prepare at messy pa. Pinakuluan ko muna yung sineparate natin kanina na hard part ng chives. After 2 minutes pagpapakulo, inilagay ko naman lahat ng ginawa kong dumplings at iboboil natin ito ng 6 minutes. Ready na yung ating dumplings. Pwede na nating ilagay sa plato. Tara nang kumain. Masarap ito pag may toyo at suka na may bawang. Kaya mga ka-MC, try nyo mag-prepare nito.